أيها الإخوة الكرام الإنسان بفطرته وجبلته حريص على رزقه كما هو حريص على حياته وقد يقول بعض الناس قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق كيف يدفع المرء عن نفسه القلق من أجل الرزق وكيف يمتنع الرجل عن ارتكاب معصية من أجل الرزق وكيف يحترز الإنسان عن أن يقف موقف مذلة من أجل الرزق ما فلسفة المال في الإسلام من يملك المال كيف أن الإنسان مستخلف فيه لماذا ينبغي أن نحافظ على المال لماذا حرم الله التبذير والإسراف وإتلاف المال لماذا فرض الإسلام على المسلم فرضا عينيا أن يكسب رزقه هل هناك مكاسب للرزق محرمة تخفى على كثير من المسلمين كيف يزيد الرزق من خلال الكتاب والسنة هذه أسئلة تقلق معظم الناس أحاول في هذه الخطبة إن شاء الله أن أجيب عنها أيها الإخوة الكرام لقد خلق الله السماوات والأرض وما فيهما وهو المالك الواحد لكل ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت السرى الثروات الباطنية قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى أيها الإخوة المال في القرآن الكريم وصف بأنه مال الله مال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وسمى الله المال الذي في أيدي الناس مال الله وسماه أيضا أداة استخلاف للإنسان قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير كل ما في الكون بسماواته وأرضه بما تحت السرى ملك لله ملكا ملك خلق وملك تصرف وملك مصير فأصل الملك أيها الإخوة لله سبحانه وتعالى وليس للعبد إلا التصرف والله عز وجل سيحاسب عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته وقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون لكنه في بعض الآيات يضاف المال إلى الإنسان قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لتبلون في أموالكم أضيف المال إلى العباد هذه إضافة في رأي العلماء لها تفسير يعني أن الإنسان ملك المال ملك انتفاع وابتلاء وامتحان ملكت المال ملك انتفاع وابتلاء وامتحان والمال أيها الإخوة نعمة من نعم الله الدالة على رحمته بالإنسان 
قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أيها الإخوة سمي المال في القرآن الكريم خيرا قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وقد امتدح النبي المال فقال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للمرء الصالح وقد نقل عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدهم قال حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي حدد هذا الصحابي الكريم أهداف كسب المال وبيّن الله جل جلاله أن المال قوام الحياة وأن معايش الناس وقيام هذه المعايش يكون بالمال قال تعالى وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا أيها الإخوة الكرام بما أن المال نعمة وخير كلها تعريف القرآن بما أن المال نعمة وخير وقيام حياة الناس ينبغي أن نحفظه وأن نحافظ عليه كي نلبي به حاجاتنا الأساسية وألا نضيعه وآية الدين هي أطول آية في القرآن الكريم تؤكد ضرورة حفظ المال ورعايته وعدم تضييعه من خلال كتابة الدين والاستشهاد بالشهود وأخذ الرهان وقد نهى الإسلام عن إضاعة المال الذي استخلف الله العباد فيه يقول عليه الصلاة والسلام إن الله نهى عن ثلاث قيل وقال وكسرة السؤال وإضاعة المال ومن جهة أخرى وصف الله الذين يبذرون أموالهم وصفهم بأنهم إخوان الشياطين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الشيطان كفور والمبذر أخ للشيطان إذا هو كفور كفور بهذه النعمة التي يمكن أن يرقى بها في الجنة إلى أعلى عليين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أما الذي ينفق ماله في المباحات هذا لم يوصف بأنه مبذر بل وصف بأنه مسرف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما إن لم تنفق محسورا إن أنفقت مالك كله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا أيها الإخوة الكرام ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية وقول الحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر القصد أي أن تنفق المال باعتدال بين الإسراف والتقتير بين البذخ 
الحرص على هذا المال قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لذلك والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فهوا متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهو أشدهن الآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام طلب الحلال واجب على كل مسلم لأن الصلاة فرض والصيام فرض والعمرة واجب والحج فرض وأداء الزكاة فرض وهذه الفروض تحتاج إلى أن تكون قد أكلت فشبعت وشربت فارتويت وسكنت في مأوى فما لا يؤدى الفرض إلا به فهو فرض وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب وما لا تؤدى السنة إلا به فهو سنة لذلك في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام طلب الحلال فريضة بعد الفريضة لأن منهج الله أن تتزوج وأن تنجب وأن تنفق على زوجتك وهذا يحتاج إلى مال لذلك طلب الحلال واجب على كل مسلم وطلب الحلال فريضة بعد الفريضة الأنبياء قدوة قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام هم بشر مفتقرون في وجودهم إلى أكل الطعام ويمشون في الأسواق ومفتقرون إلى ثمن الطعام بالعمل بالمشي في الأسواق إذا كانت هذه صفات الأنبياء والمرسلين فالمؤمنون من باب أولى ولولا أن الأنبياء بشر تجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا سادة البشر هم قدوة للبشر يقول عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة أن يكون لك عمل تكسب منه رزقك هذا وسام شرف لك لذلك أيها الإخوة تروي السنة أن أنصاريا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مالا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما في بيتك شيء؟ قال بلى حلس أي بساط نجلس عليه وقعب نشرب فيه الماء فقط بساط وإناء حلس وقعب قال أتني بهما فأتاه بهما فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال لأصحابه من يشتري هذين قال رجل أنا أخذهما بدرهم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام من يزيد على درهم المزايدة مشروعة والمناقصة مشروعة قال مرتين أو ثلاثا فقال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاها للأنصاري وقال اشتري بإحداهما طعاما واشتري بالثاني قدوما يعني فأسا وأتني به 
فشد النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة على هذا القدوم عودا ثم قال اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع وجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال عليه الصلاة والسلام هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة وإن المسألة لا تصح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفزع أو لذي دم موجع أيها الإخوة الكرام نستفيد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يعطي هذا السائل أهله تأهيلا نفسيا حيث أمره أن يزود أهله بالطعام كي يفرغ من التفكير في شأنهم لبعض الوقت ولينقطع للعمل وأهل أهله ماديا بالطعام كي يفرغوا من القلق والهم ثم دفعه إلى أن يكسب رزقه بيده وقال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك أيها الإخوة الكرام بالمقابل قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بالباطل أموالكم بربكم لو أن في ثوب المرء جيبين فأخذ ألف ليرة من جيب وضعه في جيب آخر ماذا فعل؟ لكن بلاغة هذه الآية أنها وصفت مال أخيك بأنه مالك من زاوية واحدة من زاوية وجوب الحرص عليه وكأنه مالك فلأن تمتنع عن أكله حراما من باب أولى أيها الإخوة الكرام لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام أيها الإخوة من أكل أموال الناس بالباطل الغش الذي يغش الناس يأكل أموالهم بالباطل الغش له أنواع كثيرة وصور شتى ترجع في معظمها إلى المخادعة في إظهار شيء وإخفاء شيء في باطنه من ذلك الكذب في التعريف بالشيء يعرف الرديء بأنه جيد وذو السعر الرخيص بأنه من الصنف بالسعر العالي ومن الغش دس الرديء في ثنايا الجيد وبيعه جميعا بقيمة الجيد دون بيان الواقع والحقيقة ومن الغش أن يقول البائع اشتريته بكذا كذبا ليخدع المشتري في هامش ربحه ومن الغش إخفاء العيب والتلاعب بالوزن والكيل والعدد والطول والمساحة والحجم ومن الغش تزوير منشأ البضاعة ومصدرها أو الكذب في صفاتها وفي تاريخ صلاحيتها ومن الغش عرضها بطريقة تزيد من مزاياها وتخفي من عيوبها ومن الغش توجيه المشتري إلى بضاعة رديئة كاسدة استغلالا لجهله في نوع البضاعة ومن الغش استغلال جهل المشتري بثمن البضاعة ورفع السعر أضعافا مضاعفة وهذا الجهول في نوعية البضاعة وفي ثمنها سماه النبي عليه الصلاة والسلام مسترسلا فقال 
غبن المسترسل ربا غبن المسترسل حرام وكما أن البائعة يكون غاشا للمشتري يمكن أن يكون المشتري غاشا للبائع حينما يستغل جهل البائع بقيمة بضاعته الحقيقية لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان لأنهم يجهلون قيمة بضاعتهم ولا يعرفون قيمتها إلا إذا دخلوا إلى السوق ومن أكل أموال الناس بالباطل الاحتكار وهو بالتعريف الدقيق حبس مال أو منفعة أو عمل والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشا غير معتاد بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانه مع شدة الحاجة إليه قال الإمام أبو يوسف كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار وقال بعض الفقهاء المحدثين كل إيهام أو تضليل من شأنه أن يزيد في الطلب على السلعة مع قلة العرض تمهيدا لرفع السعر فهو احتكار وهذا الربح الزائد الذي يجنيه المحتكر حرام لأنه ليس نظير زيادة في البضاعة ولا في صفاتها ولا نظير خدمة خاصة يقدمها البائع ولم يؤخذ هذا المبلغ الزائد بالرضا الحقيقي من المشتري إنما هو إلجاء أصحاب الحاجات إلى شراء حاجاتهم بأكثر من أسمانها الحقيقية والمحتكر والآن دققوا والمحتكر من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون وكلمة ملعون كبيرة جدا ملعون وخاطئ وقد برئت منه ذمة الله وقد توعده الله بالنار فقال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ وقال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ومن احتكر الطعام أربعين ليلة يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه وبئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح والله أيها الإخوة الكرام أؤكد لكم إن كانت عندك بضاعة المسلمون في أشد الحاجة إليها وهبط سعرها وفرج عن المسلمين ولم تربح الربح الذي كنت تتوقعه إن كنت مؤمنا حقا ينبغي أن تفرح بنقص ربحك وبحل مشكلة المسلمين هذه علامة إيمانك أيها الإخوة الكرام هل من وسيلة إن فعلناها يزداد الرزق هل هناك من علاقة بين الرزق والاستقامة القرآن يجيب عن ذلك وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنسكنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هل هناك من علاقة بين الرزق وبين الصلاة يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى بيت تؤدى فيه الصلوات الخمس ومحل تجاري يؤدي صاحبه وموظفوه الصلوات الخمس هذا محل مرزوق بنص هذه الآية هل من علاقة بين الرزق والاستغفار؟ قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هل من علاقة بين الرزق والشكر؟ قال تعالى 
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ كان عليه الصلاة والسلام تعظم النعمة مهما دقت كان إذا دخل إلى بيت الخلاء وخرج يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أزاه يشكر على أبسط شيء هل من علاقة بين الرزق وصلة الرحم؟ يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره أي في أجله فليصل رحمه هل من علاقة بين الرزق وبين الصدقة؟ يقول عليه الصلاة والسلام استمطروا الرزق بالصدقة وهناك مقولة رائعة الأمانة غنى الأمين يملك أثمن شيء في الحياة وهو ثقة الناس وإذا وثق الناس بك أعطوك أيها الإخوة الكرام هل من علاقة بين الرزق وإتقان العمل؟ إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه والملاحظ أن أصحاب الحرف في أيام الكساد المتقنون منهم وحدهم يعملون المتقنون منهم وحدهم يعملون والأقل إتقانا لا يجدون عملا إطلاقا فلذلك الإتقان والأمانة والصدقة وصلة الرحم والشكر والاستغفار والصلاة والإيمان والتقوى أحد أسباب زيادة الرزق في القرآن والسنة